이처럼 정치적, 경제적, 그리고 사회 문화적으로 밀접한 관계를 유지하고 있던 이 한국과 중국은 1992년 8월 24일 냉전 기간 동안 유지하던 이 적대 관계를 청산하고 서로를 정상 국가로 인정하였고 이 국가 대 국가로 대사급 외교 관계를 수립하게 됩니다. 반대로 말하면 이 냉전 기간 동안에는 이념의 대립으로 인해 한국과 중국 모두 서로를 국가로 인정하지 않았다는 것인데요. 그래서 한국은 중국을 중공, 즉 중국 공산당으로 불렀고 중국은 한국을 남한으로 불렀습니다. 이 국가 대 국가로서 외교관계가 수립되지 않은 상태였기 때문에 양국 간 교류는 매우 제한적이었고 특히 이 민간인 교류는 거의 이루어지지 않았습니다. 그렇기 때문에 한국의 국민들은 중국이라는 나라에 대해 구체적으로 알 수가 없었고 중국의 국민들 역시 이 한국이라는 나라에 대해 알수 있는 방법이 없었습니다. 단지 해당 국가의 언론을 통해 전달되는 이 피상적인 내용들만 접할 수 있었을 뿐만 아니라 이렇게 전달되는 내용들은 당시 적대관계라는 구조적인 영향으로부터 자유로울 수 없었기 때문에 많은 경우 부정적인 내용들이 주를 이루었습니다. 이러한 상황에서 1983년 5월 5일 어린이날이죠. 한 가지 사건이 발생합니다. 당시 중국을 출발한 중화인민공화국 민항 총국 소속 민항기 한 대가 이 춘천시에 위치한 주한미군의 육군 항공기지에 불시착하게 됩니다. 당시 이 항공기는 중국의 라오닝 선양공항을 출발하여 상하이 홍차오 국제공항으로 향하던 예정이었는데요. 그러나 이 여객기는 이륙 후 6명의 괴한들에게 납치되어 춘천시에 불시착하게 된 것입니다. 당시 민항기가 불시착한 날은 공교롭게도 어린이날 휴일이었는데요. 휴일이었지만 이 사건으로 인해 서울을 비롯해 경기도 지역과 그리고 강원도 지역에는 공습경보가 울렸고 모든 방송사와 신문사들은 급하게 뉴스 속보를 내보냈습니다. 당시로서는 이 한국과 중국이 미수교 적대국이었기 때문에 분단국인 한국의 입장에서 이 중국의 민항기 불식착 사건은 매우 위험할 수 있는 상황이었기 때문입니다. 결론적으로 이 민항기 사건은 잘 마무리될 수 있었고 오히려 양국은 이 사건을 계기로 국가 차원의 접촉이 가능해졌는데요. 특히 양국은 최종 합의문에 대한민국과 중화인민공화국이라는 공식 국호를 표기함으로써 일시적이었지만 서로를 정상국가로 인정하는 계기가 되었습니다. 또한 가지 흥미로운 점은 이 사건이 발생한 이후 여객기에 타고 있던 중국인들이 한국에 체류하는 동안 한국인들이 이들에게 보였던 관심입니다. 앞서 말씀드렸던 것과 같이 이 냉전 시기 양국 교류는 극히 제한적이었고 특히 민간 교류는 거의 이루어지지 않았습니다. 그렇기 때문에 양국 국민의 서로에 대한 이해는 매우 피상적일 수밖에 없었는데요. 그런데 민항기 불시착 사건을 계기로 이들의 모습을 가까이에서 볼수 있게 된 것입니다. 모든 방송사와 신문사들은 그동안 접할 수 없었던 이 적대국 국민들의 모습을 매우 자세하게 보도하기 시작하였는데요. 심지어 이들이 어디로 관광을 갔는지 또 식당에서는 갈비를 먹, 몇 인분 먹었고 얼마나 나왔는지 또 한국인과 몇분 동안 대화를 나눴는지 등에 대해서도 보도하였습니다. 정말 이 대단한 관심이 아닐 수 없는데요. 그만큼 냉전이 시작된 이후 양국 간 교류가 없었다는 이야기고 그렇기 때문에 이들의 일거수 일투족에 대해 더 궁금했던 것이 아닐까 생각합니다. 자 이와 관련해서 같이 영상 한 편을 보실 텐데요. 당시 이 민항기 불시착 이후 중국 사람들에 대한 이 한국 사람들의 관심이 어느 정도였는지 볼수 있습니다. 특히 영상 속이 내레이션에 주목하여 영상을 시청해 주시기 바랍니다. 
중공 민용 항공 소속 여객기 한 대가 5월 5일 우리나라에 불시착했습니다. 105명의 승객과 승무원을 태운 이 비행기는 중공의 시명에서 상해로 비행하던 중 6명의 중공인 납치범들에 의해 비낙된 것으로 밝혀졌습니다. 이 여객기의 탑승자들은 5월 10일 오후 김포공항을 출발하기까지 서울에 머물면서 근교의 산업시설을 시찰했으며 용인자연농원, 종합전시장, 백화점과 시장 등 여러 곳을 두루 구경하고 우리의 참모습을 직접 살펴볼 수가 있었습니다. 서울대학교도 들러 규장각에 보존된 옛 한문 서적들을 보고는 깊은 관심을 보이기도 했습니다. 또 이들은 백화점과 시장에 쌓여있는 우리나라 상품들을 보고는 놀라움을 나타냈습니다. 호텔에서뿐만 아니라 음식점이나 길거리에서 우리 국민들의 자유롭고 여유 있는 모습을 본 중공 사람들은 우리나라에 대한 인식을 새롭게 갖는 것 같았습니다. 그동안 북한 교의 허위 선전으로 잘못 알고 있었을지도 모르는 우리의 실상이 정확하게 보여진 것입니다. 우리 정부에서는 중공 측에 이번 사건 해결을 위한 교섭단의 입국 제의를 수락했습니다. 중공 여객기가 불시작한 지 이틀 만에 중공 민용 항공총국장 센투 등 33명의 대표단이 서울에 도착했습니다. 외무부 공로명 제1차관보를 단장으로 한 우리나라 대표단은 6차례 걸친 회담을 갖고 납치된 항공기와 승객 그리고 승무원들은 되도록 빨리 중공으로 돌려보내기로 합의했습니다. 그러나 항공기 납치와 관련된 6명의 범법자들은 국제협약과 관리에 따라 우리나라 사법 절차에 의해 처리하기로 했습니다. 또한 두명의 부상자 중 중상을 입은 한명은 서울에서 계속 치료를 받아 여행이 가능할 때 돌려보내기로 했습니다. 두 나라 대표들은 사건 발생 5일 만인 5월 10일 양측이 합의한 내용을 아홉 개 항목으로 된 각서로 작성하여 서로 교환했습니다. 두 나라의 공식 국호와 서명 대표들의 직책에 명기된 이 각서에는 금호 양측이 관련된 긴급사태 발생 시에도 이번 사건의 처리 과정에서 발휘된 상호협조 정신이 계속 유지돼야 한다고 하는 희망을 표명했다고 기술되었습니다. 정부는 이번 사건을 통해서 우리 국민들이 미 수교국에 재난을 당한 사람들에게 베푼 너그러운 이해와 친절 그리고 이를 통해 보여준 평화 애호의 정신에 깊이 공감한다고 발표했습니다. 중공의 협상 대표 센투 총국장은 우리나라를 떠나면서 앞으로 이런 돌발 사태가 다시 생긴다면 양국 간의 적극적인 협조 체제와 상호 협조 정신에 입각해서 처리하도록 하겠다고 밝히고 우리 정부와 국민들의 환대에 거듭 감사한다고 사의를 표명했습니다. 이번 문제를 처리하는 과정에서 우리는 양국 간의 국교가 없음에도 불구하고 인도주의와 이념을 초월한 슬린 정신에 입각해서 대국적인 차원에서 직접 신속히 사건을 처리하고 주저없이 국제협약과 관리를 존중해서 사건을 원만히 해결함으로써 외교적 역량의 성숙을 과시했습니다. 그리하여 세계 여러 나라의 외신들은 이번 사건 처리에 관해 한국의 태도는 정당했다고 논평했습니다. 자, 잘 보셨나요? 중국인들이 이 매우 사, 어, 사소한 활동까지 보도하고 있는 모습을 우리는 볼수 있는데요. 특히 영상 속 내레이션 중에 흥미로운 대목이 있습니다. 자, 내레이션은 중공 사람들이 이번 사건을 계기로 북한 괴뢰의 허위 선전으로 잘못 알고 있을지도 모르는 한국의 실상에 대해 
새로운 인식을 가지고 있는 것 같다고 말하는 부분입니다. 그만큼 서로에 대한 이해가 거의 없었을 뿐만 아니라 오히려 적대 국가로서 이 부정적인 인식이 더 크게 자리 잡고 있었던 것이죠. 실제 1992년 한중수교협정에 서명했던 당시 중국의 외교부장 첸치천은 1990년대 초까지만 하더라도 한국은 중국인에게 금지된 국가였다고 회고하며 이 한중관계의 어려움에 대해 이야기한 적이 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 민항기 불식착 사건은 이 양국 간 정치적 관계에서 뿐만 아니라 민간교류 차원에서도 의미 있는 성과를 가져다 주었는데요. 특히 체육, 뭐 문화, 관광, 이러한 비정치적인 부분의 교류를 확대, 가속화시킨 결정적인 계기가 되었습니다. 그리고 1972년 이 미국과 중국의 핑퐁 외교에서 볼수 있듯이 체육이나 문화 등 이러한 비정치적인 부분에서의 교류는 갈등과 적대관계에 처한 국가 간 관계에서 갈등관계를 개선시켜 줄수 있는 중요한 매개체가 됩니다. 한국과 중국의 관계에서도 마찬가지로 이 비정치적인 부분이 한중관계 개선에 긍정적으로 작용하였는데요. 특히 한국이 이 개최한 1986년 아시안게임과 1988년 서울올림픽은 이 한중관계 개선에 결정적인 계기가 되었습니다.